আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন মোরে শুধু তুই যাচ্ছিলি না আমিও যাচ্ছিলাম প্রতিটা বছর প্রতিটা মাস প্রতিটা দিন প্রতিটা ঘন্টা প্রতিটা মিনিট আর প্রতিটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা মুহূর্ত কতবার মরেছি তাহলে তুই কেমন বন্ধু হলি যে বুঝে আমার দিকে ভালোবাসা হাতটা বাড়িয়ে দিসনি এমন শীতল কণ্ঠ স্বরের সৃষ্টা কিছুটা চমকানো বার কয়েক পলক ঝাপটিয়ে ছল ছল ঝুঁকে সাগনিকের দিকে তাকাতে সাগনিক তার প্রগাঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে বলে ওঠে ভালোবাসি সৃষ্টা থমকায় নতুন অনুভূতিতে তারপর অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠে বাড়িতে যদি কেউ আপত্তি সৃষ্টার কথাটা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে সাগনিক বলে ওঠে মা জানে তার এই পাগল ছেলে একটা মেয়েকে পাগলের মতো ভালোবাসে আর আজ তাকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে তাহলে কিসের আপত্তি করবে আর আমি এটাও জানি তোর আর তোর পরিবারের কারোর কোনো আপত্তি থাকবে না আফটার অল এমন ডাক্তার জামাই তারা জীবনে খুঁজেও পেত না ওর এমন কথা শুনে কটমর দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়ে শ্রেষ্ঠা তারপর খুব ধীরে বলে ওঠে পাবে কি করে পৃথিবীতে এরকম মাল এক পিস আছে সাগনিক শ্রেষ্ঠার হাতটা আরও একটু শক্ত করে ধরে বলে এবারে এক পিস মালটাকে একটু নিজের মতো করে সামলে রাখিস শ্রেষ্ঠা চোখ বন্ধ করে হাসে এটা প্রাপ্তির হাসি শ্রেষ্ঠার সাগনিকে বিয়ের জন্য রেডি করে দেয় সবাই মিলে ওইদিকে ওদের বাবা মাও চলে আসে সুনন্দা দেবীকে ও বাধ্য হয়ে আসতে হয় কুটুম বাড়িতে সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারেনি এতগুলো বছর ধরে ভালোবাসিস তুই শ্রেষ্ঠাকে অথচ আমাকে বলিসনি তার কারণ কি অনির্বাণ ভুজরা ঈশ্বর কুঁচকিয়ে প্রশ্ন করে রনি তখন সাগনিককে ধুতি পরতে সাহায্য করছিল সাগনিক ধুতির কুচিগুলো গুজে বলে ওঠে তুই শালা কেমন বন্ধু যে এটুকে বুঝতে পারিসনি রনি কিন্তু বুঝতে পেরেছিল অনির্বাণ তখন সাগনিকের মাথায় চাটি মেরে বলে ভাই আমার কত ভালোবাসার বিষয়ে আপনাদের মতো পিএইচডি করা নেই রনি মুখ বাঁকিয়ে বলে সেটা তো আমরা জানি যে তুই একজন রসকস বিহীন পুরুষ মানুষ আর দেখি আমি ডিভোর্স স্পেশালিস্ট ওয়েও কতটা রোমান্টিক শোন আমি এখনকার মেয়েরা কিন্তু একটু রসকস মুক্ত পুরুষ মানুষের পছন্দ করে কোথায় একটু রোমান্টিক হবি তা না সব গম্ভীর অনির্বাণ চোয়াল শক্ত করে বলে হয়েছে তোর জ্ঞান দেয়া এবার চল সোম অপেক্ষা করছে আর সাগনিক তোর সাথে হিসাবটা পরে বুঝে নেব ইডিয়েট অবশেষে বিয়ের কার্যক্রম শুরু হলো সোম পূর্বি আর সাগনিক শ্রেষ্ঠাকে যেন পাশাপাশি বসে রাত জোটক লাগছে কুল্লোর মহলের সবাই তো সেই খুশি ওরা যেটা চেয়েছিল সেটা এত অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে সেটা ওরা কেউ ভাবেনি এইদিকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে আর তার সাথে ঝড়ো হাওয়া বইছে কখনো কখনো তো জোরে বৃষ্টি পড়ছে কিছু কিছু আত্মীয় স্বজন থেকে গেছে আবার কিছু কিছু আত্মীয়রা চলে গেছে ব্রাহ্মণ যখন মন্ত্র পাঠ করতে ব্যস্ত ছমি তখন মণ্ডপের থেকে একটু সরে আসে হল্লোর মহলের কাছে তারপর সবার দিকে ইশারা করে বর্ষাকে বলে এ বর্ষা লজ্জা বস্ত্রটা এনে রেখেছিস কোথায় বর্ষা তন্নির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে ওই তন্নি লজ্জা বস্ত্র কোথায় রেখেছিস মো আর উদয় পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করে একসাথে বলে ওঠে বর্ষা তখন জোরে বৃষ্টি আসায় চার পাঁচটা তালা আনতে পারিনি আর পরে বিয়ের এই সব তাল গলে ভুলে গিয়েছিলাম আনতে বর্ষা রাগে গজ গজ করতে করতে বলে ওঠে তোদের দিয়ে একটা কাজ ঠিক করে করাতে পারি না আমি সৌমি তারা দিয়ে বলে ওঠে এখন ঝগড়া না করে তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে আয় বর্ষা একটু পরেই কিন্তু লাগবে বর্ষা নিজের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলে আমি একা যাব রোহন হেসে বলে ওঠে ধোকা করে পাঠাবো নাকি বর্ষা কাপুর রাগ দেখিয়ে বলে আসলাম কম কর রোহন উদয় বলে ওঠে বাইরে চান্স তুই কি একা যেতে ভয় পাচ্ছিস মো তখন হেসে বলে ওঠে যদি ভয় পাস তাহলে বল আমি যাচ্ছি আমি বাবা একটু সাহসী বর্ষা ভুজরা কুচকে ফেলে বলে এই তোরে পেয়েছিস তো কি আমাকে আমি বাচ্চা ভয় পাবো গাধা গুলো ফুলে কেন যাও কত রাত করে ও আমি টিউশনি করি হোস্টেলে ফিরতাম আমি যাচ্ছি বর্ষা মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে নিজের শাড়ির কুচিগুলো ধরে আস্তে আস্তে করে চলে যায় শাড়ি আর পুজোর জিনিসগুলো আনতে আর ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সৌমি বলে ওঠে মিশন ওয়ান কমপ্লিট এবার চল মিশন টু অনির্বাণ ওয়ান টাইম কাপে গরম গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে 
আর সাগনিকও শ্রেষ্ঠার বিষয়ে সব কথাগুলো শুরু থেকে শুনছে রনির কাছে এমন সময় সৌমিন গলার আওয়াজ পেয়ে পিছনে দেখায় অনির্বাণ দা কফিতে চুমুক দেওয়া বন্ধ করে অনির্বাণ বলে হ্যাঁ বলো সৌমি একটা কাজ করে দিতে হবে মানে তোমার গাড়িতে যে লজ্জা বস্ত্র আর ব্রাহ্ম পূজার জিনিসগুলো একটু এনে দিতে হবে তোমাকে কেন তখন তোমরা ওই ডালাগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে নাওনি তন্নি বলে না বৃষ্টি পড়ছিল জোরে ওই জন্য আর নেওয়া হয়নি যেহেতু তোমার গাড়িতে জিনিসগুলো আছে তাই বলছিলাম তুমি কি একটু এনে দিতে পারবে কফির ওয়ান টাইম কাপটা ডাস্টবিনে ফেলে অনির্বাণ প্যান্টের পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বের করে বলে ঠিক আছে আমি এনে দিচ্ছি তোমরা যাও অনির্বাণ চলে যেতে সৌমি তন্নি মৌ উদয় অভি আর রোহন একে অপরের মুখ চাওয়াচাবি করে সবাইকে একসাথে বলে ওঠে Yes, mission one and two is completed. তখন এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বর্ষা আর নামার সময় বলে আসে সব কটা ডালা যেন ওরা নিয়ে আসে তন্নি বুঝতে পেরেছিল বর্ষার অস্বস্তির কথা হয়তো এটাও বুঝতে পারছিল একটু একটু করে ওর বান্ধবী ডাক্তারের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে তাই মৌ আর উদয়কে ডালাগুলো নিয়ে আসতে বারণ করেছিল পরে বিয়ের বাড়ির ভেতরে এসে সৌমি অভি আর রোহনকে পুরো প্ল্যানটা বলতেই ওরা রাজি হয়ে যায় হুল্লোর মহলের সবাই এখন মনে প্রাণে চায় এ খারুস গম্ভীর ডাক্তারটা যেন ওর বান্ধবীদের প্রেমে হাবুডুবু খায় বলা ভালো ওরা এটাও চায় যে বর্ষাও যেন এই ডাক্তারের প্রেমে পড়ে আফটার অল ডাক্তার অনির্বাণ চ্যাটার্জি মানুষ হিসেবে খুবই ভালো একজন অনির্বাণে যাওয়ার দিকে একবার তাকিয়ে রোহন বলে ওঠে তোদের কি মনে হয় প্ল্যান কাজ করবে অভি উদয়ের কাঁধে হাত রেখে একটু হেলে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে কাজ করবে না মানে দেখবি দৌড়াবে সৌমি বলে ওঠে এখন চল বিয়ে ওইখানে সবাই হয়তো খুঁজছে সৌমি চলে যেতে ওর পেছনে এক এক করে সবাই এগিয়ে যায় উদয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে সবার জীবনে প্রেম ভালোবাসা সহ্য হয় না রে তুমি চলে যেতে নিয়েও ওর পা জোড়া দাঁড়িয়ে যায় উদয়ের দিকে না তাকিয়ে বলে ওঠে কারণ সবাই সেই প্রেম ভালোবাসাকে আঁকড়ে রাখতে পারে না কথাটা বলে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে চলে যায় মণ্ডপের কাছে উদয় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে তুই কোনোদিন বুঝবি না আমায় শাড়িটা ধরে আস্তে আস্তে বার্কিং এরিয়ায় আসেই বর্ষা কিন্তু কোথাও গাড়িটা দেখতে পায় না হঠাৎ চোখ যায় গেটের কাছে আর তখনই দেখতে পায় অনির্বাণের গাড়িটা ও ধীরে ধীরে সেই দিকে এগিয়ে যায় পার্কিং এরিয়ায় আলো থাকলেও গেটের কাছে রয়েছে মৃদু আলো আর তার সাথে মিশিয়ে আছে লাল নিচ বুড়ি চালো বৃষ্টি হওয়ার কারণে মাটি ভিজে একাকার অবস্থা বর্ষা বার কয়েক পড়ে যেতে নিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছে খুবই সাবধানে গাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে কাঁদায় পা পড়তে বিরক্তিতে চোখ মুখ কুচকে ফেলে শাড়ির কুচিগুলো উঁচু করে ধরে বিড়বিড় করে বলে ওঠে এত বড় পার্কিং এরিয়া থাকতে এখানে এই কাদের মধ্যে গাড়ি রাখে কেউ পাগল লোক ওই জন্য পাগলের মতো কারবার নিজের মনে বকব করতে করতে গাড়ির কাছে গিয়ে তাই হাঁফ ছাড়েও তারপর গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে দেখে যে লক করা মুহূর্তের মধ্যে নিজের চরম বোকামি বুঝতে পেরে বর্ষার তখনই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এসে যায় একের থেকে কাদা তার উপর থেকে এই বৃষ্টি আর সর্বশেষ কথা হচ্ছে নিজের চরম বোকামি সবকিছু মিলিয়ে বিরক্তিতে বার কয়েক দরজার লক ধরে খোলার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয় এইভাবে ডালা নিতে চলে আসি উফ আর এই কাদা মোটেও সহ্য হয় না আমার শাড়ি চুল সব ভিজে গেল পার্কিং এরিয়ার কাছাকাছি আসতে ওখানকার লাইট গুলো সব ইচ্ছে করে অফ হয়ে যায় প্যান্টের পকেট হাতে ফোনটা বার করে অনির্বাণ তারপর ফোনে টর্চ জেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায় বৃষ্টির গতিবেগ বুঝি একটু বাড়লো অনির্বাণ পার্কিং এরিয়া থেকে বের হয়ে সামনের গেটের কাছে আসতে নিলে থমকে যায় ওর বাছোরা আর তার সাথে থমকায় ওর হৃদয় দূর থেকে শীতল হাওয়ার পরশ কেঁপে ওঠে শরীর শুকনো গলা ঠোক গিলে ভিজিয়ে নেওয়ার বৃথা চেষ্টা করে বারংবার ফোনের টর্চটা অফ করে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সামনের দিকে কিছুক্ষণ বহুক্ষণ সবুজ ঘাসের উপরে বৃষ্টির জল পড়ে তা ভিজে উঠেছে গেটের সামনে অবস্থিত রাস্তা লাইট পোস্টের আলোই সবুজ ঘাসগুলো যেন চকচক করছে আর তার উপরে নির্দয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির স্নাতা সত্যি সে বৃষ্টির স্নাতা এই তো এখন যেমন বৃষ্টির ফোঁটা তাকে কোমল পরশে ভিজিয়ে দিচ্ছে লাল নিজ পরিচ পাত্তির আলোই এই বৃষ্টির স্নাতাকে যেন আরও বেশি স্নিগ্ধ লাগছে পিটপিট করে তাকানো ওই চোখ জোড়া যেন আজ একটু বেশি আকর্ষণীয় এই যে অনির্বাণ ওর ঠিক দশ দূরে দাঁড়িয়ে থেকে 
গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে মেয়েটা ছুঁদি জানতো তাহলে হয়তো লজ্জায় কুপড়ে যেত অনির্বা নিজের চিন্তাধারায় বেজাই বিরক্ত ফোনে সমিটার দিকে এক পলক নজর দিতেই দেখে অনেকটা লেট হয়ে গেছে বৃষ্টি স্নাতার দিকে এক পলক দেখিয়ে ফোনটা পকেটে পুরে এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে আপনাকে সবকিছুর সাথে যুদ্ধ করতে হবে বৃষ্টি স্নাতা বর্ষা ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে আসছিল তখনই কাঁদায় ওর জুতো আটকে যায় জোর করে ছাড়াতে চাইলে সেটা পরবর্তীতে ছিঁড়ে যায় নিজের এমন ভোগান্তি দেখে কপালের দোষ দিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে অনির্বাণের গাড়ির ডোর লকটা শক্ত করে চেপে ধরে এদিকে অভিরাম বৃষ্টির ফোঁটা ওকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে খুবই সন্তর্পণে নিজের এমন করুণ পরিণতি দেখে হুল্লোর মহলের সবাইকে মনে মনে কয়েকটা গালি দিতে হঠাৎ সেই হৃদয়ে কাঁপানো গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠটা শ্রবণ হয় বুকের ধুকপুক বুঝি একটু হলেও বাড়লো ফিটফিট করে পাশে তাকাতে দেখতে পায় সুঠাম দেহের অধিকারী একজন অতি কাঙ্ক্ষিত পুরুষ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে লাল পাঞ্জাবি বৃষ্টির জলে প্রায় ভিজে গেছে ওর ভাবনার মাঝে মাথায় ক্লিক করে অনির্বাণের বলা একটু আগের কথাগুলো যুদ্ধ করছে কার সাথে যুদ্ধ করছে প্রশ্নবিদ্ধ নয়নে অনির্বাণের দিকে তাকায় অনির্বাণ বোধ হয় ওর চোখের জাহানি বুঝলো তাই তো চোখের ইশারায় ডোর লকের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে এই যে এখন এই মুহূর্তে আপনি আমার গাড়ির টোল লকটাকে যেভাবে শক্ত করে ধরে যুদ্ধে মেতে উঠেছেন তাতে ওটা যে কোনো মুহূর্তেই ভেঙে যেতে পারে বর্ষার কান গরম হয়ে উঠলো অপমানে ওকে অতটাও শক্ত করে ধরে রেখেছে যে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে যাবে লোকটা একটা সুযোগ মিস করে না যখনই সুযোগ পায় তখনই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অপমান করে তাতে দাঁত চেপে অপমানটা সহ্য করে নেয় বর্ষা তারপর অনির্বাণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলে ওঠে যুদ্ধ করাটাই আমার স্বভাব মিস্টার চ্যাটার্জি যেমনটা লোককে কথা শোনানো স্বভাব আপনার ভালোই হয়েছে আপনি এসছেন গাড়ি যখন আপনার তখন ডালাগুলো গাড়ি থেকে নিয়ে আপনি আসুন আমি বাবা বেশি রিস্ক নিতে চাই না কে বলতে পারে এখানে আর এক সেকেন্ড বেশি সময় থাকলে হয়তো আপনার সাথেও যুদ্ধ করতে পারি অনির্বাণ মনে মনে ভাবে এই মেয়ে ভাঙবে তবু মজ খাবে না অনির্বাণ পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বের করে বলে ওঠে সেই ভালো আপাতত আমিও চাচ্ছি না কোনো যুদ্ধে জড়াতে বা কাউকে কথা শোনাতে বন্ধুর বিয়েতে এসেছি শান্তিতে থাকতে চাই এখানে অনির্বাণের কথায় বর্ষা আরো রেগে যায় মানেটা কি ও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না অনির্বাণের অশান্তির কারণ কি ও না এই পুরুষ মানুষ কখনো সহজ নয় যতটা সহজ হয়তো ও উপলব্ধি করেছিল কোনো এক মুহূর্তে বর্ষার কোনো কিছু না বলে রাগ মনে মনে গজগজ করতে করতে চলে আসতে চায় কিন্তু তো ভুলেই গিয়েছিল যে জুতোটা ছিঁড়ে গেছে গাড়ির ডোর লকটাকে ছেড়ে এক কদম সামনে এগোতে শরীরের ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে বর্ষা যখনই বুঝতে পারে কাদার উপর পড়তেই চলেছে তখন অনির্বাণের সামনে নিজের করুণ পরিণতির কথা স্মরণ হতেই ঝোঁকঝোরা খিঁচে বন্ধ করে নেয় কিছুক্ষণ অতিক্রম হতেই বর্ষা নিজেকে কারোর বাহু বন্ধনে আবিষ্কার করে পিটপিট করে ঝোঁকঝোরা খুলে দেখে অনির্বাণ ওকে ধরে আছে বর্ষা ভয় লজ্জা মিশ্র অনুভূতিতে অনির্বাণের দিকে তাকাতে দেখতে পাই এক জোড়া নেত্র গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে দৃষ্টিপাত করছে এই দৃষ্টি কোনো সাধারণ নয় এই দৃষ্টির গভীরতা এতটাই প্রখর ও তীব্র যে বর্ষার শরীরকে উষ্ণ করে তুলতে সক্ষম ভেতর থেকে শরীর কাঁপিয়ে তুলতে সক্ষম এমনকি হৃৎস্পন্দনের গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে সক্ষম বর্ষা ওর চোখের দৃষ্টিতে বেশি সময় তাকিয়ে থাকতে পারে না ভেতর থেকে যেন কেউ বলে ওঠে বর্ষা সর্বনাশা চোখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকিস না তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হবে তোর কেঁপে ওঠা ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে ছেপে নিজেকে স্বাভাবিক করে তারপর জড়ানো কণ্ঠে বলে ওঠে ধন্যবাদ আমি ঠিক আছি ছাড়ুন এবার যেতে পারবো অনির্বাণের মনে হয় ঘোরটা কাটলো নারীর হৃদয়ের কথা ও জানে না বোঝে না কিন্তু ওর বাহুবন্ধন আবদ্ধ নারীটা কে ও বুঝতে চায় জানতে চায় তাই ততক্ষণ ধরে খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল ওর চোখ জোড়া বৃষ্টি স্নাতাকে খুব গভীর ভাবে পরিমাপ করছিল রঙিনটা হৃদয়ের গতিবেগ এক একটা হৃৎস্পন্দন যেন অন্য কথা বলে যাচ্ছিল অনির্বাণের গানে নারীটার দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগেই ঋণ ঋণে কণ্ঠে ওর ধ্যান ভাঙে মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে অনির্বাণ বর্ষার কথা মতো ওকে ছেড়ে দেয় অনির্বাণের বাহু বন্ধ নালকা হতে বর্ষা সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পুনরায় ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে আর সাথে সাথে গাড়িটা ধরে সাপোর্ট পাওয়ার জন্য পায়ের দিকে নজর দিতে বুঝতে পারে যে পাটা মোজকে গেছে নিজের সাথে হওয়া প্রত্যেকটা ঘটনার জন্য হুল্লোর মহলের সবাইকে দায়ী করে পাটা সোজা করে ফেলার চেষ্টা করতে ব্যথায় কুকি উঠেও চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে দু ফোটা নুনতা জল করুণ নজরের সামনে তাকাতে দেখতে পায় অনির্বাণ ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে 
তারপর ওর দিকে তাকাতে বর্ষা দৃষ্টি নামিয়ে নেয় তারপর রিনরিনি কণ্ঠে যে কিছু বলতে যাবে অমনি হুড়মুড় করে জোরে মুফুল ধারে বৃষ্টি এসে পড়ে ওদের শরীরের উপর দম বন্ধ করে বর্ষা বলে ওঠে আপনি একটু আমাকে ঢোরে পার্কিং এরিয়া পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবেন মিস্টার চ্যাটার্জি তারপর আমি আমার বন্ধুদের ডেকে নিব এই বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি আমি আর আমার একার পক্ষে অতটা হেঁটে যাওয়া সম্ভব না অনির্বাণ বর্ষার ব্যথা দূর মুখটায় নজর দিদি কেঁপে ওঠে ওর বুক নিজেকে প্রশ্ন করে মেয়েটা কি একটু বেশি ব্যথা পেল তারপর দেখে বৃষ্টির কারণে প্রায় অর্ধ ভেজা দুজনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে দুজনেই পুরোপুরি ভিজে যাবে হাতে থাকা গাড়ির চাবিটা দিয়ে ডোর লকটা খুলতেই সেই শব্দে বর্ষা পা থেকে নজর সরিয়ে পাশে তাকায় আর দেখে অনির্বাণ গাড়ির সিটের উপর থেকে ডালাগুলো সরাচ্ছে অনির্বাণের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে এমনকি এভাবে ইগনোর করা দেখে বর্ষা আবার অপমানিত বোধ করে তাই কোনো মতে এক কদম সামনে ফেলতে হঠাৎ পেছন দিকে টান অনুভব করে পুনরায় পড়ে যাওয়ার ভয়তে চোখ জোড়া খিঁচে বন্ধ করতে নিজেকে শূন্য অনুভব করে কোমরে কারোর ঠান্ডা হাতের স্পর্শ পেতেই কেঁপে ওঠে শরীর পরিস্থিতি বুঝতে তৎক্ষণাৎ চোখ খুলে দেখে অনির্বাণ ওকে কোলে তুলে নিয়েছে কিছু সময়ের জন্য বর্ষা হতভম্ব হয়ে যায় অনির্বাণের ভেজা চুল বেয়ে বৃষ্টির জল ও চোখে মুখে পড়ে এবং মুখ বেয়ে সেটা বুকের খাঁজে এসে জমা হয় অনির্বাণ তখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বৃষ্টির ফোঁটায় স্নিগ্ধ বৃষ্টি স্নাতার দিকে বর্ষা সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখতে বিদ্যুতের শখ লাগার মতো বর্ষা শরীর কেঁপে ওঠে শির দ্বারা বেয়ে নেমে যায় শীতল রক্তের স্রোত শরীর হয়ে ওঠে গরম কান গাল হয়ে ওঠে উষ্ণ রক্তিম বর্ণ দুজনের কানে কানে কেউ বলে গেল সর্বনাশ বুঝি হয়েই গেল অনির্বাণ আরও একটু শক্ত করে ধরে বর্ষার কোমর তারপর পা দিয়ে গাড়ির ভেজানো দরজাটা খুলে আস্তে আস্তে পেছনের সিটে বর্ষাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দেয় খুবই সন্তর্পণে মাথাটা রাখে সিটের উপর যাতে এতটুকু ব্যথা না পায় বর্ষা অনির্বাণকে নিজের এতটা কাছাকাছি দেখে এমনকি অনির্বাণের গরম নিঃশ্বাস নিজের শরীরে আছড়ে পড়তে দেখে বর্ষার শরীর হালকা হয়ে আসে লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া মুখটা যেন আরও লাল নীল হয়ে যায় একের থেকে পায়ের ব্যথা তার উপরে অনির্বাণের এরকম নিজের এতটা কাছে আসা সবকিছু মিলিয়ে বিশ্রু ভালো না খারাপ নাম না যেন অনুভূতির জোয়ারে বর্ষার শরীর অসার হয়ে আসে নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হয় একদম বন্ধকর পরিস্থিতিতে ফেঁসে বর্ষে এই প্রথম আবিষ্কার করল যে অনির্বাণের সংকর খারাপ লাগছে না বরং মানুষটার সামনেও লজ্জা পাচ্ছে লজ্জায় নিমোজিত চোখের পল্লব জোড়া খুলে সামনে তাকানোর সাহস ওর হচ্ছে না সিটের উপর রাখা হাত ঘেমে উঠেছে বারংবার কুমরে হাতের স্পর্শটা সরে যেতে বর্ষা চোখ খুলে তাকায় আর তখনই অনির্বাণের শক্ত হাতের আলতো স্পর্শ পায়ে পেতে কেঁপে উঠেও অনির্বাণ বর্ষার দিকে তাকাতে একত্রিত হয় দুজোড়া চোখ ঘর লাগা দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বর্ষা চোখ বন্ধ করে ব্যথাই আর্তনাদ করে ওঠে খামচে ধরে অনির্বাণের লাল রঙা পাঞ্জাবিটা নিঃশ্বাসের দ্রুত গতিবেগের ফলে শরীরের উঠানামা ভালো মতে বুঝতে পারে অনির্বাণ কাঁধের উপর খামচে থাকা হাতটার দিকে এক পলক দেখে ঠোঁটের কোনি উকি দেয় মৃদু হাসি রেখা হাতের এমন সুজালো নোখটা বুঝি গাঁথলো কাঁধে আচ্ছা এর জন্য কি অনির্বাণকে টিটেনাস দিতে হবে ফর্ষা কোমল পায়ের দিকে তাকাতে দেখতে পায় লাল হয়ে গেছে মুচকে যাওয়া জায়গা অনির্বাণ ভাবে ওকে একটু বেশি জড়িয়ে বিপরীতে মুছড়িয়ে দিল পরক্ষণে স্বগতোক্তি করে বলে ওঠে তেমনটা না করলে বর্ষার পায়ের ব্যথা কমত না হয়তো কিছু সময় পরে পাটা ফুলে যেত বর্ষা তখনও চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে অনির্বাণের খুব করে ইচ্ছে করলো টুপ করে একটা চুমু খেতে ওই রক্তিময় উষ্ণকালে কিন্তু নিজের এই সুপ্ত ইচ্ছেটাকে মনের মধ্যে দমন করে বর্ষার গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বলে এবার দেখুন তো আর কোনো ব্যথা আছে কিনা বৃষ্টি স্নাতা অনির্বাণের কথাই চোখ জোড়া মৃদু খুলে পায়ের দিকে তাকায় বর্ষা মনে সাহস নিয়ে পাটে একটু নাড়িয়ে দেখে কোনো ব্যথা নেই অবাক চোখে অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে বলে এটা কি করে সম্ভব হলো মিস্টার চ্যাটার্জি বর্ষার অবাক হওয়া দেখে মনে মনে হাসে অনির্বাণ অনির্বাণ নিজেও বুঝতে পারে না কেন আজকে ও এত হাসছে তবুও নিজেকে স্বাভাবিক রেখে বর্ষাকে বলে এখন কি আমি আবার আপনার পা ধরে মুছিয়ে দেখিয়ে দেবো বৃষ্টি সোনাথা যে কি করে এমন অসম্ভব কাজ সম্ভব হলো বর্ষা তখন পায়ে হাত দিয়ে দেখছিল আর ব্যথা আছে কিনা কিন্তু অনির্বাণের কথাগুলো শুনতে তাড়াতাড়ি করে বলে ওঠে আপনি কি পাগল মিস্টার চ্যাটার্জি অনির্বাণের খুব করে বলতে ইচ্ছে হলো আমি নিজেও জানি না বৃষ্টি স্নাতা কিন্তু আমি একটু একটু করে বুঝতে পারছি আমি হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছি আপনার জন্য আসক্ত হয়ে পড়েছি আপনার প্রতি কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে গেল অনির্বাণ কিছু বলার আগেই ওর ফোন সশব্দে বেজে ওঠে 
এক পলক বসার দিকে তাকিয়ে ফোনে নজর দেয় অনির্বাণ রিসিভারে টাচ করে ফোনটা কানে নিতে রনি বলে ওঠে বন্ধু লজ্জা বস্ত্র আনতে গিয়ে কোথায় ডুবে গেলি এদিকে তো সিঁদুর দানের জন্য বসে আছে সোমার সাংনিক অনির্বাণ বসার দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম যাচ্ছি আমি এক মিনিট অপেক্ষা কর ফোনটা কেটে পকেটে রেখে অনির্বাণ গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বলে মিস বৃষ্টি স্নাতা আপনি কি যেতে পারবেন নাকি আমি আপনাকে আবার কোলে তুলে নেব কথাটা শোনা মাত্রই তরিত গতিতে বর্ষা সিট থেকে উঠে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে দ্রুত তারপর একটু দম নিয়ে বলে এত কিছু করার জন্য ধন্যবাদ মিস্টার চ্যাটার্জি আশা করছি হেঁটে আমি যেতে পারবো পায়ে এখন আর তেমন ব্যথা করছে না কথাটা শেষ করে বর্ষা ধীর গতিতে এগিয়ে যায় পার্কিং এরিয়ার দিকে অনির্বাণ একবার সেই দিকে তাকিয়ে গাড়ি থেকে লজ্জা বস্ত্রটা নিয়ে বসার পেছন পেছন হেঁটে যায় সময় যেন কারোর জন্য থেমে থাকে না দেখতে দেখতে সোম সাগনিকের বিয়ের প্রায় তিন মাস হতে চলল যে যার জীবনে ভীষণ ব্যস্ত বর্ষাদের সেমিস্টার যেমন গা ছুঁই ছুঁই তেমনি দুর্গাপুজো প্রায় এসে গেছে এই তো পুজোটার পরেই পরীক্ষা তাই তো জয়দেববাবু আর উর্মিলা দেবী মেয়েকে বাড়ি আসতে বারণ করেছেন দরকার পড়লে তারা একদিন বসনকে নিয়ে কলকাতার ঠাকুর দেখে যাবে এবং মেয়ের সাথে সময় কাটাবেন একটা দিন এদাটা যেন কি একটা এই উটক গরম তো এই ঠান্ডা নাচের ক্লাসে আসার আগেও বর্ষার গরম লাগছিল কিন্তু এখন হঠাৎ করেই ঠান্ডা লাগছে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের মোড়ের কাছে আসতেই দেখা পেয়ে যায় তুনি আর মোয়ের মেয়েগুলো কতক্ষণ ধরে ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে বর্ষা সেদিকে এগিয়ে যায় তারপর হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে ফালতু ফালতু কেন বলতো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলি তন্নি ফোনটা ব্যাগের মধ্যে রেখে বলে শোন এত কথা এখন শুনতে পাচ্ছি না ওই দিকে সৌমি একা দাঁড়িয়ে আছে টেলারের ওখানে সৌমি লাগাতার ফোন করে যাচ্ছে বর্ষা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আজকে কাছে যাওয়া হয়েছে সাড়ে সাতটা বাজে নটার মধ্যে দোকান বন্ধ করে দেবে আমার জন্য না দাঁড়িয়ে তোরা চলে গেলে ভালো করতিস আমি না হয় পরে গিয়ে মাপটা দিয়ে আস ট্রেলারের কাছে বলে ওঠে হারে না এখন পুজোর সময় টেলারের দোকান এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে ওদের কথা বলার মাঝে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাড়াতাড়ি করে ওরা সেই ট্যাক্সি করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যায় টেলারের কাছে সালোয়ার কামিজের মাপ ও শাড়িগুলো দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে চারজন বর্ষা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে আটটা বেজে পাঁচ ওদেরকে তাড়াতাড়ি তাগাদা দিয়ে বলে ওঠে এবার চল ফ্লাইটে ফিরে রান্না করতে হবে আর তাছাড়া শুধু পুজো পুজো করলে হবে না মেয়ের দল ভুলে যেও না পুজোর পরেই সেমিস্টার মৌ মন খারাপ করে বলে ওঠে কোথায় আর পুজো পুজো করলাম মাত্র কুড়ি দিন আগে ব্লাউজ সালোয়ার কামিজ আর শাড়িগুলো টেলারের কাছে নিয়ে আসলাম তুই একবার ছোটবেলার কথা মনে কর বর্ষা দুই তিন মাস আগে থেকে কেনাকাটা শুরু করে দিতাম ভাই সেসব দিন খুব মিস করি তন্নি একটু হেসে অন্য মানুষকে হয়ে বলে আমিও খুব মিস করি মাকে জানিস ছোটবেলায় আমাকে মার্কেটে নিয়ে গিয়ে যেটা যেটা পছন্দ হতো সেই জামাগুলো কিনে দিত বাড়ি ফিরে সেইগুলো পড়িয়ে দিয়ে বাবাকে বলতো खुजे दी तोरा उल्लोर महल सबा तो सबकिे क्यों खुजे दीते क्यों माँ पुजो समय जमा कने देना क्यों बाबा के बोले ना गो রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদের কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে গেছে হয়তো আবার কেউ বা চলে যাচ্ছে নিজ নিজ গন্তব্য তন্নি হাসে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে এমন বান্ধবীগুলো কেঁপে কান্না আটকে মৃদু হেসে বলে 
দিলে তো বল সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় মোটটা নষ্ট করে কথা বলবে না একদম বর্ষা ধমকি বলে ওঠে আমার বা তোমার কেউ না এই আমার মা তোর মা না বউ কাঁদতে কাঁদতে বলে হেই এইবার কাকিমা এসে তোকে বলেনি তুই তার আরেক মেয়ে তুমি একবার শব্দ করে হেসেই ওঠে সত্যি তোর তো অনেকগুলো মা আছে পৃথিবীতে ভগবান একটা মাকে নিজের কাছে নিয়ে নিলেও হে পৃথিবীতে অনেকগুলো মা ওকে উপহার দেওয়া হয়েছে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক মমতা মই মায়ের ছবি সে আর কেউ না বরং উদয়ের মা বাণী দেবী সেবার যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তার সাথে তখন বাণী দেবী নিজেই ওকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন কপালে চুমু দিয়ে বলেছিলেন चोखर जल मुछे बोले जल देरी जाता अपेक्षा कर समीर कथा सी बौदी महाभारत अशुद्ध हो जाने गन टाओ भलो समी चल ना আর তাছাড়া সোমদার নিজেও বলেছে যত রাত হোক না কেন তোদেরকে পৌঁছে দিয়ে যাবে তনি বলে ওঠে চল না এবার তো সমস্যা থাকার কথা না বর্ষা সবার দিকে তাকেই বলে চল তা হল্লোর মহলে বাকি সবাই যাবে না নাকি সোমি সোমি ফোন থেকে নজর সরিয়ে বলে না ওদের সময় হবে না আজকে ওরা অন্য দিন আসবে আর আমি আজ রাতে পিছে মনে রইখানেই থাকব কাল সকালে কুশল এসে আমাকে নিয়ে যাবে बर्षाबाक शयतान पायचारी कर तेजे मजे मध्य तक सोम और शाकिक सुनंदा देवी रानना घर दिखे आ पूर्वी सवार सामने पकोड़ार प्लेटा रखते से रनी एक पकोड़ा तुले नए रूपसार दिखे पूर्विक 
মনে একটু জোর পেয়ে বলে ওঠে দেখেছ পূর্বি তোমার শ্রেষ্ঠা দি তোমাদের কথাও শুনছে না আমার কথা তো বাদই দাও এমন কি আমার মায়ের কথাও শুনছে না আর কদিন পর আমার বাচ্চাদের সামনেও তুই করে বললে ওরা আর আমাকে তুমি করে সম্বোধন করবে তুমি বলো সাগনিকের কথাই সবাই হেসে ওঠে শ্রেষ্ঠা চোখ বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সাগনিকের দিকে বেচারা সাগনিক তাই দেখে ভয়েতে কয়েকটা ঢোক গিলে ফেলে এই দৃষ্টির ভাষা ও জানে যার অর্থ 